Testing. Boleh dengar? Boleh, Miss. Okay. Uh, camera Miss tengah on ke? On. Okay. Uh, kalau tak dengar, type dekat tepi eh. Miss nak mula dah. So, boleh nampak slide Miss kan? Boleh. Alright. So, um, hari ni kita akan mula dengan chapter baru lah untuk SEM 2. So, for semester 2, sama juga dengan semester 1. Uh, kamu akan ada um, few chapter and untuk semester 2, Chapter 1 to 3 is physical chemistry and the rest of your topic adalah organic chemistry. So tiga topik yang pertama ni adalah topik yang melibatkan pengiraan. Yang lain-lain tu adalah organic chemistry lah. And some of you dah belajar a few things dekat PDT. So just refresh balik and I hope okey lah untuk kamu yang ex PDT. Okay. So untuk the first chapter, chapter 1, reaction kinetics. So kamu akan ada tiga subtopik. So the first one is reaction rate. And then the next one is coalition theory and transition state theory. And then the last one is factors affecting the reaction rate. Okay so untuk chapter 1 ni kamu akan buat experiment 1. So kelas BP7 tadi dah buat experiment. And um, kalau buat pre-lab, nah, yang Miss share dalam group lah, kamu boleh cari the answer dalam lab manual ataupun dalam nota. Okay, dia melibatkan rate of reaction. Right, so kita go through first one, first subtopic and these are the learning outcomes. Okay. Alright, so kita akan cover the first define reaction rate apa tu rate of reaction and then write the differential rate equation based on the given equation lah. So differential rate equation macam ni cara tulis dia. Nanti Miss akan ajar macam mana tulis and then determine the rate based on the differential rate equation and kalau sempat kita sampai sini lah. Kalau tak sempat kita continue dengan next class. Uh, next class. Okay so Uh, kenapa pentingnya kita belajar rate Rate um, semua chemical reaction Akan ada rate of the reaction Macam mana how fast the reaction How fast kamu punya uh, reaction of your chemicals Contoh A campur B dapat produk C Okay so how fast the rate of reaction So apa importancenya Dia mostly dalam industri lah Kita kenapa kita nak tahu Ataupun kira the rate of reaction Kita nak jimat masa ataupun kita nak predict the time. Okay, rate of reaction related to time. So kita nak optimumkan yield. Macam mana kita nak tambah hasil produk. Ataupun kita nak optimumkan the condition. Condition contohnya macam temperature and so on lah. Okay and um, banyak lagi factor yang boleh kita control by knowing how to calculate the rate of reaction of certain reaction lah, chemical reaction. So, first kita kena tahu rate, reaction rate itu apa. So, ini adalah dia punya definition. It is the changes in concentration of reactant or a product over time. Okay, so, dia adalah changes. So, changes ni kita biasa guna delta segitiga Ataupun kita denote dengan D Okay So ini adalah changes of Okay Kalau concentration Guna simbol ini And then rectangle depends lah Rectangle of your Daripada equation kamu Contoh Macam this example So A menghasilkan B So A adalah your Reactant Menghasilkan B your product So first thing first, kamu kena tahu which one is your rectangle, which one is your product. Okay. So untuk kira rate, it is the changes kan. So changes is final tolak initial. Kalau kamu ada 
the different different concentration lah initial concentration final concentration so you need to find the changes and then divided by time okay so untuk reaction ini so untuk reaction A menghasilkan B so rate of reactant A over time dia akan semakin berkurang So that is why kita represent dengan negative. So negative sini maksudnya you are decreasing the amount. Okay. So untuk product because over time semakin time bertambah kamu akan semakin menghasilkan lebih banyak product. So you are forming the product. Concentration of product akan meningkat over time. Okay. So untuk ini boleh faham dia punya simbol D is the changes of concentration A reactant and then kalau DT, DT is period of time dalam satu tempoh masa. So time, time here can be in second, can be in minute, can be in hour, any measurement of time lah. Biasanya kita akan tengok second dengan minute most of your question yang kamu deal lah. Kalau dalam production yang in real life, mungkinlah dia melibatkan hour and so on. Okay. So B pula is your product. So kalau kamu ada reaction, contoh ammonia specific species kan. Instead of guna A, B, A, B ni sebab kita tak tahu reaction apa. Kita guna anon. Kalau kita tahu specific reaction apa, contoh um, Oksigen, okay. okay so contoh uh, NH3 combine dengan oksigen akan menghasilkan produk produk NO2 dengan H2O. So instead of kita guna dekat sini anun A, B, C kita kena substitute dengan spesies tertentu lah. Nanti kita akan tengok dia example. Okay. So nanti Miss akan ajar lah macam mana nak tulis uh, the e differential rate equation. Okay so this is another important point that you need to know. So rate of reaction ataupun reaction rate is inversely proportional to time. So kalau uh, rate increase in rate means your time akan berkurang. Okay, means the short ataupun vice versa lah, the shorter the time taken for the reaction, the higher the rate of reaction ataupun vice versa. Okay, ini dia punya relationship. Okay, so kita akan tengok by referring to this graph. Okay, so graph, untuk graph biasanya number of molecule ataupun Concentration. Normally kita akan deal with concentration versus time punya graph. So as time increase, so your reaction is daripada A, your reactant menghasilkan produk B. Okay, so as time increase, your particles ataupun molecule of your reactant A akan berkurang. So number of molecule untuk product B akan semakin dihasilkan lah as time increase. So that is why you will come across this graph. So you can see A ni as time increase dia semakin berkurang. Concentration of A berkurang. And for B as time increase so contoh 10 second concentration of B meningkat. Another 10 second meningkat lagi. So itu adalah um representation from the graph lah macam mana kita nak tahu and that is why kalau kamu nampak uh, rate untuk concentration A which is your reactant so rate ni kita akan letak negative because it is decreasing okay so kalau untuk product biasanya kita akan tulis tambah lah tak tulis pun tak apa tapi it's better for you to write tambah dekat depan because you know that you are forming formation. Okay so far ada soalan? Tak ada?
Okay, so unit tadi dah ni ke? Right, so unit untuk rate, unit for rate is concentration per second. Okay, so you can see here, concentration molar per second ataupun concentration over time lah. Okay, so this is from the formula. Concentration over time. So as I mentioned before, time can be second, minute and so on. Okay, kalau soalan tak minta tukar pergi second, tak perlu tukar. Just leave it in minute and so on lah. Okay, so boleh proceed ni. Okay, so untuk uh, there are few terms that you need to know. Average rate, instantaneous rate dengan initial rate. So all these three kita boleh dapat daripada graph. Okay, so untuk average rate. So average rate kalau daripada graph, average average rate is the rate over a period of time. So you take a certain period of time and then kamu cari dia punya average. So this is yang purple ni lah. Yang purple line tu untuk cari dia punya average. And then kalau at instantaneous rate, so contoh at T equals to 300 second. So kamu cari 300 second, tarik and then draw a line untuk cari dia punya rate. And then kalau initial rate, okay means initial start from zero. Okay and then draw the line. So bila kita melibatkan graph, biasanya kita akan cari the gradient. So tak apa nanti kita akan cari slope ataupun gradient lah. Itu nanti kita buat exercise, extra exercise. Okay. So untuk calculation from the graph. Okay so ini adalah the example ataupun formula. Kita akan guna changes in concentration. Contoh species A by referring to this equation lah. A and then final tolak initial and then kalau over time T final tolak T initial. So ini tak ada masalah lah. Just back to the definition. Okay so now ini yang penting ni untuk kamu tahu. How to write the differential rate equation. So differential rate equation ni apa? It is the relationship between rate of disappearance ataupun sometimes ayat dia akan guna take note eh ni decrease atau Depletion. Okay so semua ni adalah maksud yang sama. Berkurang. Okay. Rate of certain uh, your rectum punya species tu berkurang. And then kalau formation pula means your product appearance ataupun formation. So itu biasanya istilah yang digunakan lah untuk product. Rectum biasanya kita akan pakai rate of disappearance, rate of uh, decreasing, rate of depletion. Itu ayat yang common. Okay so let's say you have this reaction. You have reaction A react dengan B. Kamu dapat product. So rectum. Ini kamu punya product. So to write differential rate equation. Okay, first thing first, kena tulis perkataan rate ni dulu. Rate is equal to. Okay, wajib tulis sini. Rate. Kalau tak ada tulis perkataan rate ni, your answer tu salah. Sebab kamu tulis terus dia punya equation tu. So, macam mana nak tulis? Kamu nampak di small letter A, B, C, D. So, ini represent dia punya stoichiometry. Okay. So depends lah nombornya apa. Boleh jadi satu, dua, tiga and so on lah. All the integer. So untuk rectum, kita tulis rectum dulu eh. So rectum, as I mentioned before, rectum decrease in amount. So tulis minus the concentration, changes in concentration of A over time. Okay. And then equals to 
rate of changes in concentration B divided by changes in time. Okay. So untuk product pula, since product concentrationnya bertambah. So equal to concentration of C, produk pertama over time. over dt. Okay. So all ini adalah ni start consider lagi dia punya stoichiometry. So sekarang kita hanya tulis the rate. Okay. So ini A, B, C, D. So A, B is your rectum. C, D is your product. So bila pula kita nak tulis dia punya stoichiometry ni. So for stoichiometry, kita akan tulis B bahagian depan ni. So means rate of disappearance of A is 1 over A. Ikut dia punya stoichiometry. So untuk B pula, 1 over B. Depends on stoichiometry depan lah. Okay, so nanti kita akan buat example. Kamu boleh tengok dengan jelas. Alright, so for example one, formation of ammonia, nitrogen gas react dengan hydrogen gas. Kamu akan dapat NH3. So first thing first, kamu kena tengok equation mesti balance. Okay, so double check the equation, the balance, barulah kamu boleh tulis the differential rate equation. So identify reactant product. Okay, so ingat reactant akan berkurang so mesti tulis negatif. So first kita akan tulis untuk nitrogen dulu. Nitrogen akan berkurang concentration, changes in concentration of N2 over dt. Okay. So untuk hydrogen pula since kamu ada stoichiometry 3 depan ni akan jadi negatif sebab apa reactant berkurang kan. So negative 1 over 3 changes in concentration of H2 over dt. Okay. So untuk produk pula So untuk produk You are forming Formation of your product So formation Positive So positive 1 over 2 Sebab stoichiometry nya 2 1 over 2 Changes in concentration of NH3 Divided by over time, dt, changes in time. Okay, so itu yang Miss cakap tadi. Kamu punya species yang dekat sini, kamu tak boleh tulis dalam unknown, A, B, C, D. Kalau kamu tahu reaction tu melibatkan species apa. In this case, you know it is formation of NH3. So, kamu tahu siapa reactant, siapa product. You can't write in unknown, A, B, C, D, macam tu unknown. Okay, so try buat example ini, 2, 3, 4, 5, okay. Miss akan tulis dia punya jawapan lah, kamu just double check the answer. Ada soalan? Tak ada Miss. Boleh follow ni? Boleh, boleh.
Okay, dapat. Yang penting kamu tulis rate is equals to apa? Kalau negative means untuk rectan. Ingat negative untuk rectan. Rectan semakin berkurang as time increase. Okay, formation of your product. So, product semakin bertambah. Okay, so macam mana kita nak baca this differential rate equation. So, contoh yang example one tadi. So, rate of your this um, so the equation means that rate of disappearance of N2. So N2 ni yang mana? N2. Okay so N2. Rate of disappearance of N2 is ini. Nampak tak yang miss highlight kan? Okay. Negative tu maksudnya berkurang. Disappearance. Okay. Decreasing. Depletion. Okay so rate dia is equal to rate of ataupun one third semua gas semua gas kalau untuk ni dia nanti eh nanti miss uh, sambung soalan kamu Hafiz tadi ok uh, kejap eh miss sambung alright so uh, rate of disappearance of N2 is one third of the rate of disappearance of hydrogen gas. So hydrogen gas ni, ini dia punya rate of disappearance. So kalau kita compare dengan nitrogen, dia adalah 1 per 3 daripada rate of hydrogen tu berkurang. And then kalau kita compare nitrogen dengan NH3, dia adalah one, uh, sorry, half of the rate of formation of the NH3. So that is why dekat sini kita guna simbol equal to. Okay. Maksudnya rate tu sama dengan apa. Okay. So same goes to this. And then untuk kamu punya. When you want to write rate. Uh, sorry differential rate. Benda yang boleh kamu measure concentration dia. So contohnya. Gas ataupun aqueous lah. Kalau contoh equation Kalau contoh equation ni uh, So ini solid kan? Solid Ini solid yes. Ya yeah. uh, Saya nak tanya pasal example 4 tadi Example 4? Hmm. Miss kan hmm. sepatut Miss cakap tadi uh, Equation must be in balance in equation kan? Tak balance ni. Ya yeah, sebab O tu dekat uh, sebelah kiri empat. Yang dekat sebelah kanan sepuluh. Oh ah uh, uh, lah tak balance. Hmm. hmm kejap. Ini balance kan dulu. Hmm empat. Enam. Uh, empat. Empat enam. So apalah jawapan kamu Iqbal? Saya pun tengah stuck situ Miss. Tengah stuck. Ah. Ah, tak apalah yang ni Miss KIV dulu. Nanti Miss bagi jawapan dia eh. Example 4. Okay, okay. Okay, okay Miss. Okay saya cuba buat. Ah, tak apa. Uh, nanti Miss betulkan balik jawapan ni. Nanti Miss bagi PDF ni eh. Alright so kita proceed dengan example 6 boleh? Example 6. Okay, so untuk this equation, uh, reaction between zinc dengan silver nitrate akan form, ni kamu punya reactant. This two is your product. Okay, so untuk tulis the differential rate equation, tulis rate is equals to, so dia mesti benda yang kamu boleh measure dia punya concentration. So since zinc in solid dengan silver pun in solid, so kamu boleh just ignore lah. Kita hanya tulis yang melibatkan aqueous di sini. This two. So rate is equals to disappearance of AgNO3 dt. Ini balance kan? Sing 1, 1, Ag2, NO3, NO3, 2. Okay. So...
Okay, so um, ataupun soalan macam ni, you can also write dia punya uh, ion. So kalau contoh AG, AGNO3 tu, you can write AG, AG plus ion. Okay, rate of your AG plus ion. And untuk this part, kamu boleh tulis dia punya zinc 2 plus. Dia macam ni. Okay. Uh, miss, yang solid tu kita tak buat dalam Oh, okay, okay. Thank you, Miss. Solid, liquid, tak. Alright, so untuk the next question. Okay, dia tanya. When zinc 2 plus increase 0.25 uh, molar per second, what is the rate of decrease? of AG plus ion punya concentration. So this is your differential rate equation and what is the rate of decrease? Rate of decrease dia tanya ni AG plus ni sin 2 plus. Okay so kamu ada information about this one 0.25 so masukkan je lah dalam Formula. Okay. Apa yang kamu nak cari is AgNO3 over Et. Ni yang kamu nak cari. So, this one kamu ada value 0.25 ms negative 1. So, ni 1 over 2 kan? So, kamu nak cari ini je. rate of decrease of AG plus ion. Okay, so means rearrange 0.25 dapatlah 0.5 ms negative 1. Okay, nampak lah. Okay, so untuk kiraan macam ni, kenapa kita tak ambil negatif? Negatif ni sebab to indicate it is decreasing macam Miss cakap tadi lah. So bila dalam calculation kita tak ambil dia punya negatif tu. Kita just ambil dia punya value. Okay. Boleh faham ni? Boleh follow? Boleh Miss. Boleh, okay, so... And unit kena betul lah. In this case, ms negative 1. So, ini mesti molar per second juga unit dia. Right, so next question. Soalan 7. Consider direction 2hi h2 I2. So determine the rate of disappearance of your HI when the rate of formation of I2 is 1.8. So rate, tulis dulu differential rate equation for this one. Negative 1 over 2 HI Okay so Untuk Rate of formation of I2 Kita tahu 1.8 Exponent negative 6 Molar per second 
Okay, so ini kita dah tahu dia punya value. Kita nak cari rate of disappearance of this. Okay, so uh, perlu kisah ke hydrogen? Tak perlulah sebab kita dah ada dua value ni. Uh, sorry, kita dah ada value this one. I2. So kita boleh compare this one dengan this one. So 1 over 2 over dt is equals to this one. Rate of formation untuk I2. Okay, so just do the maths untuk cari berapa rate of disappearance untuk ni. So, 2 darab 1.8 this one. Exponent negative 6 molar per second. Okay, so kamu akan dapat berapa? 3.6 exponent negative 6 mola per second. Dapat ke? Dapat. Dapat miss. Alright, so next question kita buat sampai I give you example. So next question consider the reaction between magnesium and HCl to form MgCl2 and H2 gas. So write the differential rate equation. Okay, ni tak ada masalah. Cuba tulis. And then when when the hydrogen gas is increasing, so kamu ada rate 0.32. What is the rate of decrease? Okay, so ni pun sama je juga caranya. Okay, sambil kamu buat sendiri, cuba buat sendiri, just check your answer with mine lah. MG, MG, so MG in solid, so tak perlu tulis. Aqueous, aqueous gas. Rate of decrease HCl. You are given with H2. So Okay, so ni tak ada masalah lah. Sama je. Right, so for example 9 pun sama juga. Kita tengok Example 10. Okay, ni ada jawapan kan? Nanti kamu kira. Sama juga cara dia, dia akan darab 2 juga nanti. Bila kamu rearrange the equation. So, untuk example 10. Ya, yeah, setengah. Okay, Miss buat satu example. Uh, yang lain-lain kamu buat sendirilah. Ada jawapan juga ni Miss bagi. Boleh cross check. Okay so untuk differential rate equation. Okay so tengok betul-betul eh. This one is uh, write the differential equation. So maksudnya yang ada d d over dt tu. Okay ingat differentiation mesti ada d over dt. Nanti kita akan tengok rate law. Rate law tu a different thing. Okay, nanti takut kamu terconfuse dua benda. Hari ni kita belajar 
differential differential rate equation dulu. So untuk this one nombor satu ni empat empat tiga enam enam Okay, so bila kamu dah ada this differential rate equation, kamu bolehlah calculate the rate of ikut um, ikut apa yang nak diperlukan dalam this question. Formation of water means kamu akan, you have this info, nitrogen, mana nitrogen. So kita just samakan je nanti dengan samakan equation and then just rearrange je darab silang. Okay. Okay, so just rearrange your equation lah. Dapat your answer. Okay, so hari ni kita just buat simple math sahaja. Yang penting kamu tahu cara tulis differential rate equation and then uh, how to rearrange when you want to compare given rate apa and then compare with rate lagi satu. Contoh rate of disappearance ke ataupun rate of formation of certain species. Okay, nanti next subtopik baru dia akan mencabar sikit which is kamu kena tengok dia punya uh, rate law. Okay. So itu kita akan sambung next class. Okay yang inilah. So untuk next class nanti Miss tanya dekat dalam group. Okay. Um, kamu prefer online ke face to face lah? Mana-mana Miss. Mana-mana je. Okay so. Kelas yang lain-lain kamu buat face to face ke online? Online. 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 Faizal nak online Miss. Dia nak tidur. BP7 ni pukul 7 pagi ni boleh ke online? Boleh Miss, tak ada masalah. <laughs> miss memang boleh kamu lah. Okay. So uh, hari ni kita warm up sikit je. Differential rate equation. So next class baru kita um, buat example yang mencabar sikit. Rate law, order and so on lah. Okay. Uh, kena prepare graph paper eh untuk chapter 1 ni. Eh. Alright, so uh, untuk lab, yang lab dengan Miss. Okay, ni kejap stop presenting. Okay, so untuk uh, lab session kamu, 
untuk kelas BP7 satu session dah data untuk part B tak sempat kan tadi so uh, nanti Miss bagi data Miss nak kamu buat lengkap lah sekali dengan graf so ada dua graf and untuk kelas BP27 make sure kamu buat jota and bawa kamu punya lab manual lab manual kamu dapat kan masing-masing and then um, pre-lab pre-lab yang dah uh, berjawab okay so pre-lab data analysis tu biar dulu sebelum data analysis tu cuba jawab dulu okay based on my notes notes daripada uh, lab manual ataupun notes daripada miss lah okay ataupun boleh google je the answer Right, so ada soalan ke? Tak ada. Nanti nota kalau dah siap photoscape, Miss akan update lah. Okay. Okay, Miss. Ada soalan? Tak ada. Okay, nanti uh, untuk tomorrow, kelas esok. Uh, yang online memang online lah. Yang petang tu. Eh, oh, petang ke? Online kita? Eh, bukan. Lecture kita hari Kamis. Okay, tak apalah nanti Miss update balik macam mana kelas esok eh. Okay, thank you everyone. Thank you Miss. 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 Thank you, miss. Thank you, miss. Thank you, miss.